வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனிதா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் பார்க்கலாம் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸைஸ் நம்ம ரிலேஷன்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் ரிலேஷன்ஸுங்கிறது எதோட சப்ஜெக்ட்னு பார்த்தோம் கார்டீஷியன் ப்ராடக்டோட சப்செட் தான் ரிலேஷன் பார்த்தோம் இங்கே ஃபங்க்ஷன் வந்து ரிலேஷனோட சப்செட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ ரிலேஷனாக இருக்கிறது எல்லாமே ஃபங்க்ஷனாக இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்காது சரியா சில ரிலேஷன்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் சில ரிலேஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருக்காது ஸோ எந்த மாதிரி இருந்தால் அது ஃபங்க்ஷன் நம்ம சொல்லலாம் எந்த மாதிரி இருந்தால் அது ஃபங்க்ஷன் இல்லை நம்ம எப்படி எடுத்துக்குவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எவ்ரி ஃபஸ்ட்டு செட்டு நம்ம ஏபின்னு ரெண்டு செட் எடுத்துக்கங்க ஏபின்னு ரெண்டு செட் எடுத்தீங்கன்னா ஏங்கிற செட்டில் இருக்க ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் ஒன் டூ த்ரீ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் ஒரே ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு மேப் ஆகிருந்துச்சுனா பிங்கிற செட்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ பி சி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் வந்து ஏக்கு மேப் ஆகுது டூ வந்து பிக்கு மேப் ஆகுது த்ரீ வந்து சிக்கு மேப் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் ஃபஸ்ட்டு செட்டுக்கு ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் செகண்ட் செட்டுக்கு ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் நீங்கள் மேப்பிங் நடந்துருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் எவ்ரி எலமெண்ட் இன் ஏக்ஸ் ஹேஸ் யூனிக் எலமெண்ட் இன் ஒய் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிளும் பாருங்க இது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே ரிலேஷன் தான் நான் இங்கே என்ன ரிலேஷன் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ன்னா ஃபாதர் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீங்கிறது சன் டி ஒன் டி டூங்கிறது டாட்டர் ஸோ ஃபாதர் யார் யாருக்கு ஃபாதராக இருக்காங்க மூணு சன்னுக்கும் ரெண்டு டாக்டருக்கும் ஃபாதராக இருக்காங்க அப்படி அப்போ ஒரு ரிலேஷன் ஃபார்ம் ஆகிடுது ஸோ ஃபாதர் வந்து யாருக்கெல்லாம் மேப்பிங் நடந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஃப் எஸ் ஒன் எஃப் எஸ் டூ எஃப் எஸ் த்ரீ எஃப் டி ஒன் எஃப் டி டூ இது வந்து ஒரு ரிலேஷன் தான் ஆனால் இட் இஸ் இட் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு செட்டில் இருக்க ஒரு எலமெண்ட் செகண்ட் செட்டுக்கு நிறைய எலமெண்ட்டோட மேப்பிங் நடந்திருக்குது அப்போ இது வந்து எதில் வராது ஃபங்க்ஷன் வராது பட் இட் இஸ் அ ரிலேஷன் அதே நான் செட்டை மாற்றி போடுறேன் ஒய் செட்டு ஃபஸ்ட்டாகவும் எக்ஸ் செட்டை செகண்டாக எடுத்துக்கேன் இப்போ இதில் எது ஃபஸ்ட்டு செட்டாக இருக்குது ஒய்ங்கிற செட்டு சரி ஏற்கனவே எக்ஸ் வந்து செகண்ட் செட்டாக இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு செட்டில் இருக்க ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் ஒரே ஒரு மேப்பிங் நடந்துருந்துச்சுன்னா இங்கே நிறைய மேப்பிங் எத்தனை மேப்பிங் நடந்துருக்குது ஃபஸ்ட்டு செட்டில் இருக்க ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு அஞ்சு மேப்பிங் நடந்துருக்குது பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கு ஒரு மேப்பிங் தான் நடந்திருக்கு எஸ் ஒன் வந்து எஃப்க்கு மட்டும் தான் மேப்பாக இருக்குது எஸ் டூ வந்து எஃப்க்கு மட்டும் தான் மேப்பாக இருக்குது சரி ஏன் எல்லாமே ஒரே எலமெண்ட்டுக்கு மேப் ஆகலாம் அது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மேப்பிங் தான் நடந்திருக்கணும் இப்போ எஸ் ஒன் வந்து எஃப்க்கு மேப் ஆகி எம்முக்கு மேப் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோக்கனேன் அது தப்பு சரியா அது வந்து தட் மீன்ஸ் இட் டஸ் நாட் ஃபார்ம்ஸ் அ ஃபங்க்ஷன் அது வந்து ரிலேஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் பட் ஃபங்க்ஷன் நம்ம எடுத்துக்க முடியாது அப்போ ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் ஒரே ஒரு மேப்பிங் நடந்துருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ரெண்டுமே ரிலேஷனில் வரும் பட் இது வந்து ஃபங்க்ஷனாக இருக்காது இந்த செட் வந்து ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் சரியா கண்ணு அப்போ இதை நம்ம ஈஸியாக எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எனக்கு இப்படி வந்தால் ஃபங்க்ஷனாக இருக்குமா இப்படி வந்தால் ஃபங்க்ஷனாக இருக்குமாங்கிறது எனக்கு மறந்து போயிடும் அப்படிங்கிறவா உங்களுக்கு ஒரு இது வந்துச்சுன்னா அதை நான் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு கதை மாதிரி நான் சொல்கிறேன் சரியா கண்ணு இப்போ எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு செட்டில் இப்போ ஏங்கிற செட்டில் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து என்னென்ன எடுத்துக்கணும்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அஷ்யூம் பண்ணிக்கிங்க ஏபிசிடிஇ ஓகே ஓகே கண்ணே செகண்ட் செட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே பஸ்ஸுன்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கிங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்படி ஓகே ஓகே இப்போ நமக்கு தெரியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து பஸ்ஸில் ஏறுறாங்க சரி ஏற்கனவே ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் ஒவ்வொரு பஸ்ஸில் ஏறுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் ஒவ்வொரு பஸ்ஸில் ஏறுறாங்கன்னா இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ரெண்டு பஸ்ஸில் ஏற முடியுமா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ரெண்டு பஸ்ஸில் ஏற முடியுமா முடியாது அப்படி வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஈங்கிற ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஃபைவ் நம்பர் ஃபைவ் பஸ்லேயும் ஏறுற மாதிரியும் நம்ம சிக்ஸ் பஸ்லேயும் ஏற மாதிரி போட்டிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இட் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் இட் இஸ் அ ரிலேஷன் பட் இட் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் ஏன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ரெண்டு பஸ்ஸில் ஏற முடியாது சரி ஏற்கனவே அதுவே ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு பஸ்ஸில் ஏற முடியுமா முடியும் இப்போ ஈவும் நம்மளுக்கு நம்பர் ஃபைவ் பஸ்ஸில் ஏறுறாங்க இங்கே
அப்படி இருந்தால் தான் அது ஃபங்க்ஷனில் வரும் இல்லைனா இட் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் இல்லை இங்கே வந்து எல்லாமே மேப்பிங் நடந்துருச்சு இங்கே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அலமெண்ட் இருக்குது இப்போ சிக்ஸுக்கு வந்து மேப்பிங்கே நடக்கலை அதாவது நம்பர் சிக்ஸ் பஸ்ஸில் யாருமே ஏறலை அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அப்படி இருக்கலாம் அதுவும் ஃபங்க்ஷனில் வந்துடும் சரியா அதாவது செகண்ட் செட்டில் எலவன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கலாம் மேப்பிங் நடக்காம பட் ஃபஸ்ட்டு செட்டில் மேப்பிங் நடக்காமல் எலவன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த இது வந்து ஃபங்க்ஷனில் வராது இட் டஸ் நாட் ரெப்ரஸன்ட் அ ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு செட்டில் இருக்கிறதுக்கு மேப்பிங் நடக்கலை அதனால் இட் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் சரியா கண்ணு அப்போ ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னு புரிஞ்சுதான் இது இந்த கண்டிஷன்ஸ்ல வந்து ரிலேஷன்ஸ் இருக்காது இது எப்படி இருந்தாலும் அது ரிலேஷன் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடும் எக்ஸ்ட்ரா இந்த கண்டிஷன்ல சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுனா தான் அதை நம்ம ஃபங்க்ஷன் சொல்ல முடியும் அப்படி இல்லையா அது ரிலேஷன் மட்டும் தான் சொல்ல முடியும் ஃபங்க்ஷன் நம்ம சொல்ல முடியாது நெக்ஸ்ட் டொமைன் என்னன்னு பாருங்க டொமைன் அப்படிங்கிறது நான் என்ன சொன்னேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல இருக்காங்க பாத்தீங்களா கண்ணே அதுதான் வந்து டொமைன் உங்களோட கிளாஸ் ரூம் தான் டொமைன் அதாவது இந்த செட்ல இருக்க எல்லா இந்த செட் ஏங்கிற செட் ஃபுல்லா டொமைன் சொல்லுவோம் ஏர் செட் ரெப்ரசன்ஸ் டொமைன் ஃபர்ஸ்ட் செட் வந்து டொமைனை ரெப்ரசன் பண்ணும் சரியா செகண்ட் செட் இருக்கு இல்லையா இது வந்து கோ டொமைன் ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் இட் ரெப்ரசன்ட் கோ டொமைன் அது பஸ் ஷெட்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது கிளாஸ் ரூம் இது பஸ் ஷெட்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிளாஸ் ரூம்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க அப்ப அந்த கிளாஸ் ரூம்க்கு வர பேர் தான் டொமைன் பஸ் ஷெட் இருக்கு இல்லையா கிடையாது அதுக்கான பேர் வந்து கோ டொமைன் அந்த கிளாஸ் ரூம்ல இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பேர் தான் இமேஜ் சாரி கிளாஸ் ரூம்ல இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பேர் வந்து ப்ரீ இமேஜ் இது வந்து ப்ரீ இமேஜ் டொமைனோட எலவன்ஸ்க்கு பேர் வந்து ப்ரீ இமேஜ் சரி கண்ணா அதுல இருக்க பஸ்ஸஸ்க்கு பேர் தான் இமேஜ் கோ டொமைன்ல இருக்க எலவன்ஸ்க்கு பேர் வந்து இமேஜ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்க ஒரே ஒரு வேர்டு வந்துருக்குது அப்ப ரெண்டு வேர்டு வர்றது வந்து இங்க எலமன்ஸ்க்கு பேரா வந்துடும் இங்க டூ வேர்ட்ஸ் வந்துருக்குதா அப்ப ஒரு வேர்டு வர்றது வந்து எலமன்ஸ் நேமா வந்துடும் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா கண்ண அப்ப ப்ரீ இமேஜ்ங்கிறது யாரோட நேம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களோட நேம் இமேஜ்ங்கிறது யாரோட நேம் நீங்க ஏற பஸ்ஸோட நேம் சரியா உங்களோட கிளாஸ் ரூம்க்கான பேர் என்ன டொமைன் பஸ் ஷெட்டுக்கான பேர் என்ன கோ டொமைன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கதை மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா என்ன டொமைனா என்ன கோ டொமைனா என்ன இமேஜ்னா என்ன ப்ரீ இமேஜ்னா என்னன்னு கற்றுக்கிட்டீங்க இன்னொன்று நம்ம விட்டாச்சு ரேஞ்ச் ஸோ ரேஞ்சுக்கும் கோ டொமைனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இந்த சம்பவம் எடுத்துக்கோங்களேன் இதில் வந்து கோ டொமைன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த செட்டுக்கு எல்லா எலமன்ஸும் நீங்கள் சொல்லணும் அதாவது பஸ்ஸில் ஆட்டு ஏறி இருந்தாவும் ஏர்லினாவும் இட் கம்ஸ் அண்ட் என்னது கோ டொமைன் அதில் வந்து மேப்பிங் நடந்திருந்தாலும் நடக்கலாம் அது வந்து கோடமையில் வந்துடும் அப்போ இதோட கோடமையில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லேருந்து சிக்ஸ் வரைக்கும் எல்லா எலமன்ஸும் வந்துடும் பட் ரேஞ்சு வந்து எந்த பஸ்லாம் ஆட்கள் ஏறி இருக்காங்க எந்த பஸ்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏறி இருக்காங்களோ அது மட்டும் தான் ரேஞ்சில் வரும் மீன்ஸ் மேப்பிங் நடந்தது மட்டும் தான் ரேஞ்சில் வரும் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு ரேஞ்சாக வரும் சரி அப்போ நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ரேஞ்ச் இஸ் எ சப்செட் ஆஃப் கோடமை நம்ம சொல்லலாம் ரேஞ்சுங்கிறது என்னது கோடமையினோட சப்செட் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா கண்ணே அப்போ கார்டிஷன் ப்ராடக்டோட சப்செட் தான் ரிலேஷன் ரிலேஷனோட சப்செட் தான் வந்து நம்மளோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ரிலேஷன் வந்து ஒரு ரெண்டு நான் எம்டி சப்செட்டை வச்சு எத்தனை ரிலேஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம் இப்போ ஏ பின்னு ரெண்டு செட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க என் ஆஃப் ஏ வந்து பி என் ஆஃப் பி வந்து கியூன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் அது என்னென்னு கண்டு எவ்வளோ கண்டுபிடிக்க முடியும் எவ்வளோ ரிலேஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியுங்கிறக்கான ஃபார்முலா வந்து நம்ம டூ பவர் பிக்யூ நம்ம பார்த்தோம் அதாவது டூ பவர் என் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி அந்த என் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பியோட வேல்யூ வந்து பிக்யூ ஸோ டூ பவர் கியூ பிக்யூங்கிறத நம்பர் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறக்கான ஃபார்முலா சரியா அது எத்தனை ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியும்னா அதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது இட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் ஃப்ரம் ஏ டு பி ஏலேருந்து பிக்கு போகிற மாதிரி எத்தனை ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக்கு தானே போகுது பி கீழே போடுங்க ஏ பியோட நம்பர் ஆஃப் எலமன்ஸ் கீழே போடுங்க ஏவோட நம்பர் ஆஃப் எலமன்ஸ் பவரில் போடுங்க அப்போ கியூ பவர் பி ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்மளால் உருவாக்க முடியும் எந்த மாதிரி ஏலேருந்து பிக்கு மேப் ஆகிற மாதிரி எத்தனை ஃபங்க்ஷன்ஸ் உருவாக்க முடியும்னு
இருக்கா ஸ்டூடெண்ட் பஸ் ஏற மாட்டாங்க அப்போ அங்கே ஃபங்க்ஷனாக இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடணும் டொமைன்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும் அப்போ தான் அது ஃபங்க்ஷனாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் சரி கண்ணா இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்க்கு வந்து நான் ஜீரோ கொடுக்குறேன் எஃப்க்கு ஜீரோ கொடுத்தீங்க சார் எக்ஸுக்கு ஜீரோ கொடுக்குறேன் எக்ஸுக்கு ஜீரோ கொடுத்தீங்கன்னா எஃப் ஜீரோட வேலு என்ன வருங்க ஒன் பை ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அதே எஃப் ஆஃப் ஒன் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வரும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அப்போ ஜீரோ வந்து ஒன்னுக்கு மேப் ஆகுதுன்னு எடுத்துக்குவோம் ஒன் வந்து ஒன் பை டூக்கு மேப் ஆகுதுன்னு எடுத்துக்குவோம் அதுவே எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் கண்டுபிடிச்சி பாருங்களேன் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் போட்டிங்கன்னா ஒன் பை ஜீரோ நாகும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டிங்கிறது ஒரு வேல்யூ கிடையாது சரியாக இட் இஸ் அன் இன்டெஃபினட் ஃபார்ம் அதை வந்து நம்ம இன்ஃபினிட்டிங்கிறது வந்து ஒரு ரெப்ரஸன் பண்ணுற ஒரு ஃபா சிம்பிள் மாதிரி தான் அது வந்து வேல்யூ கிடையாது அப்போ மைனஸ் ஒன் எதுக்கு மேப் ஆகும் மேப்பிங்கே நடக்காது அப்போ அந்த மைனஸ் ஒன் அந்த செட்டுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அங்கே ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனோட டொமைன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் எல்லா வேல்யூஸும் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸக்ட் மைனஸ் ஒன் நம்ம அந்த மைனஸ் ஒன்னுங்கிற எலமெண்ட் அந்த செட்டுக்குள்ளே இருக்காது அந்த அதை தவிர மீது எல்லாமே டொமைனாக நம்ம எடுத்துக்க முடியும் வருது <laughs> அப்ப x மைனஸ் டூ இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ வரும் இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ போட்டிங்கன்னா இது இன்ஃபினிட்டி ஆயிரும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ போட்டிங்கன்னா இன்ஃபினிட்டி ஆயிரும் அதாவது எஃப் ஆஃப் டூவோட வேல்யூவும் உங்களுக்கு ஒன் பை ஜீரோ தான் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி வரும் அண்ட் எஃப் ஆஃப் த்ரீயோட வேல்யூ உங்களுக்கு ஒன் பை ஜீரோ தான் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி ஆயிரும் அப்போ டூக்கும் மேப்பிங் நடக்காது த்ரீக்கும் மேப்பிங் நடக்காது அப்போ என்ன அர்த்தம் அதை டொமைன்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அதை தவிர மீது எல்லா எலமெண்ட்ஸும் நம்ம வந்து டொமைன் எடுக்கலாம் அப்போ இதோட டொமைன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஆர் மைனஸ் ஆஃப் டூ கம் த்ரீ அதாவது ஆறுங்கிறது ரியல் நம்பர்ஸ் எல்லா ரியல் நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் எதை தவிர டூ த்ரீயை தவிர மீது எல்லாக்குமே நமக்கு வந்து டொமைனில் வரும் புரியுதாக்கண்ணா ஸோ இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு பேசிக்காக இந்த எக்ஸைஸுக்கு தேவைப்படுற கண்டென்ட் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸை அடுத்தது வீடியோஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்